Naam, karibu mtazamaji wa Kenya Online Media. Ikiwa ni matumaini yangu umeshinda vyema kabisa. Hizi hapa ni habari za burudani miongoni mwa taarifa nyingine ambazo tumeweza kukuandalia kupitia Kenya Online Media. Mimi nafahamika kama E, Kapten Nyota kumbuka kwamba taarifa hizi na zingine unaweza kutufuatilia kupitia tovuti ya kwetu at www.kom.co.ke Yes, bwana moja kati ya videos ambazo leo zimepata kutrend sana ni ile ya Otile Brown akiweza kuzomewa stage kwenye festive ya Raha Fest. Tunafahamu kwamba hii ilikuwa ni show ambayo eh, watu tulikuwa tunatarajia David kuja kutoka chini ya Jena and of course tayari jamaa alikuja kwenye show akapiga show, show ikawa ni kubwa sana. Lakini pia miongoni mwa wasanii wengine ambao walipata nafasi ya kuja kuperform pale alikuwa kwa Bien lakini pia Otile Brown. Sasa Otile Brown kuna video ambayo video clip na trend sana. Jamaa akizomewa na mashabiki akiambua ondoke stage ni vitu kama hivyo. Ningependa tu discuss eh, tuone ni sababu gani ambazo huenda ikawa zinapelekea mpaka Otile Brown juzi aka alikuwa anazomewa stage ni anaondolewa na atakiwa aondoke na mashabiki wenyewe haswa. Ifahamike kwamba jamaa amekuwa ni msanii pendwa kabisa kutoka Afrika ya mashariki. Karibu sana. Hii ni Kenya Online Media. Mimi naitwa Captain Nyota. Sasa kwenye video hii Otile Brown jamaa alikuwa bado anaperform lakini mashabiki ikawa wamejawa eh, na jazba wamekasirika kiukweli wanamtaka Otile Brown aweze kuondoka kwenye stage. Ah nimeona baada ya post watu wanasema kwamba jamaa ni kwa sababu ya kauli yake baada ya kusema kwamba Afrika Mashariki tunakosa international artist. Ni kauli ambayo alizungumza kwenye exclusive interview na Obina kwenye Obina live show vitu kama hivyo. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza kabisa jamaa kuongea kitu kama hicho. Ifahamike kwamba yeye pia ni msanii ambaye ashawafanya collaborations na wasanii ambao wanatoka nje nchi ya Kenya. Kwa hivyo kama hicho ni kipengele kimoja ambacho eh, kina tunasema kwamba jamaa akifanya collab na msanii wa nje anakuwa international artist basi pia yeye ni international artist. Lakini kwa nini jamaa mpaka aseme kwamba tunakosa international artist? But kwenye interview jamaa pia akasema kwamba Diamond <laughs> pia huu sio international artist. Sasa sijajua kamili kulingana na yeye vigezo vyake ambavyo eh, anahitaji msanii awe navyo ili aitwe international artist. Sijui kwa kweli unaona ni vipi. Eh, right. Sababu nyingine ni kicheki cheki kwenye mitandao Eh, pengine wengine wanakisia story yake ya juzi watu kusema kwamba jamaa alikuwa anasafiria upepo wa kifaa chake Blanchira lakini eh, yes jamaa aliweka sawa hiyo tukamwelewa kwamba yes jamaa ni kwa sababu ngoma yake ilikuwa inapendwa so i don't think kama hiyo inaweza kuwa sababu kubwa mpaka jamaa uh, mashabiki wataki kumfukuza kwenye stage kwa hivyo video ndio hiyo clip inakwenda na kiukweli sijafurahia kwa sababu ukiangalia msanii ambaye ni mkubwa kiukweli nchini Kenya lakini kama anafukuzwa hmm, inakuwa ni balaa hii inakuwa ina create bad image sasa hivi kwenye jamii na mashabiki wa kwake kwamba ni kwa nini jamaa anafukuzwa kwa nini watu wataki kumkubali tena anyways kama hapo ndo alikosea kusema kwamba Afrika Mashariki tunakosa msanii ambaye eh, hayupo kwenye hadhi za kuitwa international artist basi Otile Brown inabidi kwamba arudi tena arudi tena kwenye media aweke mambo sawa tuelezee eh, ni kwa nini anahisi kwamba alikosea mashabiki wa kwake na aweke mambo sawa kwa sababu ukiangalia ni miongoni mwa wasanii ambao kiukweli tuna consume muziki wa kwake na yuko vizuri jamaa anaimba vizuri kabisa anyways hii ni update tu nimekupatia uweze kufahamu yale ambayo yanaendelea kwenye E, burudani nzima hapa nchini Kenya e, kupitia Kenya Online Media lakini patia maoni yako kwa kuhusiana na issue kama hii unahisi kwamba jamaa kafeli wapi iwapo kama mnajua aliwakosea mali fulani jamaa mumwambie tu jamaa aweze kuweka sawa mambo na mashabiki wake sababu jamaa anatoa ngoma na zinaenda na zinakubalika anyways kwa maoni na ushauri e, ni patia kupitia sehemu ya comments baadaye mimi nitakuwa napita pita kuzisoma niyo ni kwamba una epi ya kuzungumza kuhusiana na kila ambacho kinaendelea <tos> Oh, 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 oh,
Kwenye taarifa nyingine ni kwamba Yes, amsha amsha zabifu za wasanii mitandao nilizoonekana kurudi tena e, baada ya rapa Octopizo kumrushia dongo e, la uchokozi msanii mwenzake Calgraph Jones Mr. OG baada ya yeye kutoa ngoma ambayo ipo na jina sawia na ngoma ambayo alishai kuitoa miaka miwili iliyopita. Karibu sana Nikufahamishe hii kupitia Kenya Online Media mimi naitwa Captain Nyota anatumai kwa fresh kabisa ikiwa ni siku eh, ya Fools Day kote duniani ambapo yes nikukumbushe tu kwa yeye ambaye pengine ukufahamu kidogo jaribu kuchukua simu ya kwako mdanganye danganye rafiki yako awe ni mpenzi wako mtu wako kwa karibu kidogo mchanganye tu kidogo mwambie kwamba uko same flani hivi yani mdanganye kwa njia yote mwambie oh njoo niko hapa mwanangu nina bonge la surprise alafu kumbe hata uko same nyingine tofauti kabisa alafu akija pale mwambie ni fools day agaramike kidogo fia kidogo ai kidogo inampatia yani kwamba inamweka awe makini mwambie akae rada akae chonjo ajue ni vitu gani ambavyo vinaendelea nchini vitu kama hivyo kwa hivyo yes fools day niambie lakini kwenye comment wewe leo utakuwa Eh, leo utakuwa umemprank kitu gani mtu wako karibu mpenzi wako vitu kama hivyo alafu tucheke cheke pamoja sio bwana anyways tuachane na hiyo turudi hapa kwenye story ambayo kidogo sasa hivi inaendelea kutrend kupitia mitandao ya kijamii ambapo Octopizo alimchokoza msanii mwenzake Calligraph Jones lakini kikweli sijui kama itakuwa ni uchokozi ama pengine na make sense kwa sababu aliandika hivi eh, mafatu boy ameanza photocopy za ngoma na ma video imbo akacheka the struggle is real hii inatokana kwamba Oji kachia ngoma yake mpya ambayo inaitwa Bang vile vile miaka miwili iliyopita Octopizo aliachia ngoma inaitwa Bang vile vile kwa hivyo Mwamba anasema kwamba jamaa ameanza kuchapisha ngoma ambazo zilitolewa kitambo kwamba jamaa struggle is real jamaa ana struggle sana <laughs> lakini pia jamaa comment yake anasema kwamba video ni imbo maana yake kwamba video ni ya kidwanzi ama video ipo chini video pengine haifiki eh hadhi yake msanii Calligraph Jones vitu kama hivyo hii ndo maana yake Octopizo akaposti pale kupitia mtandao wake kijamii na reaction kubwa sana kwa mashabiki wa Octopizo mashabiki wa Calligraph Jones wao wanazungumza hili wanajua kwa sababu eh, Octopizo ni mafansi wake lakini pia Calligraph Jones ana mafansi kwake kwa hivyo mafansi wa hawa wanashambulia wale wengine na hawa wanashambulia wale wengine niambie nahisi kwamba kutumia jina lingine hata japo maana ya wimbo ni tofauti lakini kutumia jina the same eh, la mtu mwingine unahisi kwamba kuna matatizo aina kwaaje lakini kwa kuwa watu wamekuwa kiwalinganisha wasanii wawili kwamba huyu ni mkali zaidi ya mwingine yule mkali zaidi ya mwingine yes bila shaka jamaa mwisho wa siku angezungumza E, tuzamie comments tuone wa Kenya wana kipi cha kusema na mashabiki wana kipi cha kusema juu ya mchakato wa mbosi sasa unaendelea Octopizo kumrushia dongo Calligraph Jones anaitwa Wireless Fortune anasema kwamba e, this is good for the Kenyan hip hop culture let's get it e, Wireless Fortune pia huyu ni mchanaji ni mwana hip hop vitu kama hivyo big shout out sana kwako mambo unapiga mwingi sana kutokea maeneo ya <laughs> e, 001 hao sio bwana sijui kama ulihamia kule KRM <laughs> <laughs> Aina noma. Anyways, hapa nitwa JVR underscore Supremacy. Anasema kwamba Octopizo hukua fala fulani. <laughs> Akacheka. Anyways, Edrifinity pia huu jamani mchanaji mwingine. Eh, huu ni wana hip hop. Naona kwamba wana hip hop kikweli wamekuja hapa kutoa hisia zao pia. Anasema Octo alini block kudada deki juu Omolo alinipiga follow. <laughs> bana hizo ni kesi za kwenu sio bana. Edrifinity uko fresh lakini mwamba Ayopo kupo kabisa wakilisha uko California aina ganoma mzee anaiswa huyo hapa anaitwa Nimrod Nick Nimrod Nick anasema this is good for the hip hop industry 
jamani mwingi pa lot wamekuja pale kumjibu yes of course wame something we haven't see in a while wireless fortune pia amekuja pale kum second anyways aya og but next we hapo anasema kwamba octopus is bang on youtube Two years ago iko na 34000 views kupitia mtandao wa youtube sio bana calligraph jones bang on youtube one day ago 199k views who is the king anauliza hivyo haya <laughs> bana ukiangalia kwenye mtandao wa kijamii kwamba yes bang yake utopizo ipo na viewers eh, 1034 lakini pia OG kesha achia ile ngoma kwa muda wa siku moja ilikuwa na laki moja 1099 lakini sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba hiyo ngoma imeenda sana iko na laki mbili 1030 kuendelea huko mbele kwa hivyo ni ngoma ambayo kikweli wa Kenya wamepokea poa mashabiki wamepokea vizuri kabisa na inafanya poa i believe eh, mwisho mwezi inshallah ngoma itakuwa imepiga mita zaidi ya mita huko bana au sio sababu Kiona kwamba jamaa ameanza kuizungumzia lazima pia wewe <laughs> uende ukaicheki uone ngoma gani ambayo ina inapigiwa gumzo hapa anyways twende on to the next comment anasema Arsenal wanapiga City leo <laughs> sawa bana mimi napendaga sana watu wanajichanganya haya mimi sijui hata ngoma moja ya octopizo e, na siku sikujifanya da no maana ni ubi octopizo mwanangu na gavanga huyo hapa anasema hii buff eh, eh, anasema kwamba hii bifu haijaisha akacheka yani hawa watu kuna siku ambapo tutaona wakiwa pamoja wenzao washamaliza bifu huko Tanzania tunamzungumzia Diamond Platinumz pamoja na Harmonize kidogo juzi tulina kwamba wame shake hand e, siku ya iftari huko Dar es Salaam kwa hivyo yes tutegemee pia siku moja inshallah e, Calligraph Jones pamoja na Octopizo waje wamalize bifu la kwao sijui itakuwaaje hiyo siku itakuwa ni siku kubwa kiukweli e, wewe piga round usanie kushinda <laughs> Nairobi and underscore offset. Aya bana, mtazamaji na msikilizaji ni kwamba comments nyingi sana jinsi watu ambao wanavamia hiyo story ya Octopizo kumshia dongo Calligraph Jones kwa hivyo unaweza pia kuzama mtandao ni uone jinsi gani ambavyo Kenya na mashabiki wanaweza kuitokelezea ile story na kutoa hisia mseto juu ya hizo kauli. Nam kila mwaka kila tarehe moja ya mwezi wa ine na kuaga ni Fools Day maana siku ya wajinga duniani. Sasa E, leo ndio hiyo siku bana ya tarehe moja ambapo watu tofauti tofauti wameweza kuoneshana na kudanganyana e, sio tu kwa mitandao ya kijamii lakini pia kwenye ground huko makwao ni kwamba watu walikuwa na practice fools day sijui kwa kwa wewe umeprankiwa kitu gani umechezewa kitu gani aina gani kwa kiwango gani vitu kama hivyo lakini ningependa kidogo tuangazie baadhi ya mastaa ambao leo wameweza kuitumia siku ya fools day kwa namna gani tukianza hapa nchini Kenya ni kwamba e, tumekuwa na story ya kituo kimoja cha habari ambapo wameweza kupublish news wakisema kwamba Davido ameweza kuzuiliwa uwanja e, wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta hapa nchini Kenya and of course hapa Nairobi yani JKIA Jomo Kenyatta International Airport kwa madai kwamba jamaa ameweza kukamatwa na dawa za kulevya kwa hivyo akazuiliwa airport maana yake kwamba asiondoke mpaka uchunguzi zaidi uweze kufanyika lakini watu wengine wakawa na wanaanza kwa ni kwamba ni taarifa za kweli kabisa kuhusiana na hizo lakini baadaye tumegundua kwamba zilikuwa kwa ni story tu za fools day vitu kama hivyo before ni ended on to the next story kidogo ni ningependa kupitia kile ambacho eh, kimeweza kupostiwa juu ya msanii David Famike kwamba jamaa amekuwa akipiga show over the weekend and of course amekuwa pale Uhuru Gardens hapa mjini Nairobi akipiga tamasha la Raha Fest ambalo limekuwa na matukio mengi eh, sana miongoni mwao pia tuliona BN ameweza kwenda kupanda stage aka perform pamoja naye Davido lakini eh, DCI wamevunja ukimya kuhusu madai hayo kwamba Davido ameweza kuzuliwa JKIA kwenye mkutasa ni kwamba kituo cha habari kilichoripoti kuwa Davido alizuliwa katika JKIA baada ya dawa za kulevya kupatikana kwenye ndege yake ya kibinafsi yes kinyume na ripoti hiyo ni kwamba Davido alipiga show ya kusisimua kwenye tamasha la Raha Fest lililofanyika katika bustani ya Uhuru Gardens weekend hii na idara ya upelele wa makosa ya jinai DCI imetupilia mbali ripoti za kuzuliwa kwa superstar wa Nigeria David Adedeji Adeleke almaarufu kama Davido kituo kimoja cha habari cha humu nchini kilikuwa kimeripoti kwamba mwimbaji huyo wa Afrobeat alizuiliwa katika uwanja wa ndege wa JKIA baada ya dawa za kulevya kupatikana kwenye ndege yake ya kibinafsi ripoti eh, hiyo hata hivyo haikuwa ya kweli jambo ambalo DCI ilithibitisha kupitia ukurasa zao eh, za rasmi eh, za mitandao ya kijamii Jumatatu asubuhi ya leo
leo habari za uongo DCI alisema kuhusu ripoti hiyo ya habari wapelelezi pia waliambatanisha taarifa yao na screenshot ya kichwa cha habari David wazuliwa JKIA baada ya kifurushi cha kokaini cha thamani ya shilingi milioni 18 kupatikana kwenye ndege yake ya kibinafsi kwenye picha hiyo ya screen waliweka muhuri wa tahadhari ya habari za uongo na chumba cha habari ambacho kilichapisha hadithi hiyo baadaye eh, kilifafanua kuwa ulikuwa ni mzaha tu uliokusudiwa eh, kwa siku ya wajinga wa Aprili Mosi. Na hiyo ilikuwa kwenye taarifa kumuhusu Davido kuhusiana na Fools Day vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye taarifa ambayo ina connect na hii ni kwamba Edi Butita ameweza kukashifu chombo cha habari ambacho kilimechapisha taarifa hizo kuhusu kukamatwa ama kuzuiliwa kwake msani Davido msanii wa Nigeria. Kupitia kurasa wake wa kijamii amechapisha hivi Edi Butita. Akisema kwamba April Fools Day should have limits. K24 acted immaturely uh, with that Davido ama Davido post. Akimaanisha tu kwamba kwa Kiswahili kwamba E, siku ya wajinga ya Aprili inapaswa kuwa na mipaka akitaja kwamba K24 imeweza kuonesha kutokomaa e, kwa kuadhifisha posti hiyo ya Davido kuhusiana na stories kwamba jamaa ameweza kukamatwa huko JKIA. Na kwa taarifa nyingine kuhusiana na Fools Day siku ile kupia ni kwamba Larry Mado mtangazaji ameweza ku e, kuchemsha watu kidogo kupitia mitandao yake ya kijamii. Alikuwa amepost hapo awali kwamba ameachana na CNN baada yake amerudi kule BBC vitu kama hivyo lakini baadaye ameweza kuweka sawa kwamba ilikuwa kwa ni Fools Day vitu kama hivyo kwa hivyo watu waelewe. Mara ya kwanza alikuwa amepost na kusema kwamba some personal news after uh, three incredible years with the CNN I'm excited to share that I have returned to the BBC in Washington. Thank you for a great ride. Akaika pale emoji za shukran. Watu wakawa wamezamia sana pale eh, ku comment pale na kwaje mwamba anaacha kazi vivi. CNN sio mchezo mzee. Hapo sio nini. <laughs> anyway, zinago vanga. Jamaa kaja kuweka saa baadaye kusema kwamba this was on April uh, Fools Day prank. I'm still with CNN but my last job was with the BBC in Washington. Uh, for real here at the receipts. Ra alarmado akaweka sawa kabisa. So, yes, hizo ni top stories kuhusiana na Fools Day siku ya leo eh, ambazo zimehusisha mastaa wa kwetu. Nimekutajia Ed Butita lakini pia nimekutajia Larry Mado lakini pia kutoka nchini Nigeria David Do mwenyewe pia amehusishwa kwenye mchakato mzima wa April Fools Day. Niambie kivyo kwa wewe umeweza kuprankiwa na kitu gani kupitia sehemu ya comments baadaye mimi nitakuwa napita pita kuona kwamba leo yamekukuta mangapi. Anyways, kwa taarifa nyingi zaidi make sure kwamba pia unatufuatilia kupitia tovuti ya kwetu at w www.kom.co.ke Mimi naitwa Captain Nyota. Oya oh, mwanangu Shelton, pandisha hii mse. Naam, tukitamatisha na kupa shukrani za dhati sana kwa yeye ambaye umeweza kutegea kutokea dakika ya kwanza mpaka sasa hivi kuweza kuzipata taarifa za kwetu za burudani miongoni mwa taarifa zingine. Hii hapa ni Kenya Online Media. Kumbuka kwamba pia unaweza kutembelea tovuti ya kwetu at www.kom.co.ke kwa taarifa E, nyingi zaidi. Mimi mitandao binafsi ya kijamii naitwa Captain Nyota. Hakikisha kwamba pia unatufuatilia kupitia mitandao yote ya kijamii at Kenya Online Media kupitia pale Facebook page ya kwetu lakini pia YouTube ya kwetu ni Kenya Online Media. Tupatane siku ya kesho.